ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു പച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് പച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് മഞ്ഞ നിറമുള്ളതൊന്നും പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മഞ്ഞളിൻ്റെ നിറം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ വലിയ ഒരു ഉപ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി ഞാൻ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം റവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും റവയും ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറമൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ സാദാ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടും എന്നാൽ വലിയ തിക്കായിട്ട് നല്ല കട്ടിക്കും വേണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസാവുകയും ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ശലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് നേരം വേവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ചേക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ടൈം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ